அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறீங்க இது ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் ஈவினிங் டைமில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு இப்போலாம் ரொம்ப அதிகமாக அந்த டைமில் இதை சூடாக செஞ்சு சாஸோடு வச்சு சாப்பிடும்போது பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட நமக்கு வெங்காயம் தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் பண்ணிடலாம் இப்போ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை யாராவது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டா நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் உடனே உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ருசியான இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது பச்சையாக விற்குள்ள அந்த பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் ஒருவேளை நீங்கள் காஞ்ச பட்டாணி எடுக்கிறீங்கன்னா தண்ணியில் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு குற குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் பச்சை பட்டாணியை மிக்சியில் போட்டுவிட்டேன் இதை ஓரளவுக்கு குற குறன்னு அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப முழுசு முழுசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பேஸ்ட்டாகவும் ஆயிடக்கூடாது ஒருவேளை பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு பேட்டிஸ் பிடிக்கிறதுக்கே வராது உடஞ்சி உடஞ்சி போகும் அதனால் கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கத ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவை சேர்த்தோன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக வாயில் போட்டு கடிக்கும்போது அங்கங்கே சூப்பராக இருக்கும் அதனால தான் ரவை சேர்க்குறோம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இது கூடவே மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு சேர்த்தோன்னா நல்லா பெசஞ்சு உருட்டுறதுக்கு உடையாமல் வரும் அது போக நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் இப்போ இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தி வேண்டாம் ஒரு டீஸ்பூன் போதும் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் சேர்த்தோம்னா கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருந்தாலும் அதை அவாய்ட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் முக்கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் பச்சை மிளகா போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கம்மியான அளவு மசாலா தான் நம்ம இதில் சேர்ப்போம் இது கூடவே அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா சேர்த்தா தான் ரொம்ப சூப்பராக வரும் அதனால் அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த ரெசிபிக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த உப்பு இந்த டைம்லேயே போட்டுடலாம் உப்பு போட்டதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக நான் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்சு விட போகிறேன் உங்கள்கிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்சு விடுங்க அப்படின்னா வினிகர் ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் நான் இப்போ பாதி எலுமிச்சம்பளை சாரை இதில் சேர்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வினிகர் சேர்க்கறதா இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும் இப்போ இதுக்கு தண்ணி ஊற்றி பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா பச்சை பட்டாணியில் நிறையாவே தண்ணி இருக்கும் நல்ல ஒரு சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு பெசஞ்சு கொண்டு வரணும் இதில் நம்ம சேர்த்துருக்க மசாலா உப்பு எலும்புச்சம்பளை சாருன்னு எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி வர்ற மாதிரிக்கு நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க பெசஞ்சு இதை உடனே பேட்டிஸ் போட்டுறக்கூடாது கண்டிப்பாக உடஞ்சி போகும் ஏன்னா இதில் நம்ம ரவை அப்புறம் அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கோல அது ரெண்டும் நல்லா ஊறி வந்தால் தான் உடையாமல் சூப்பராக வரும் இதை நல்லா பெசஞ்சதுக்கப்புறமா அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு விட்டுருங்க வெளியில் வச்சாலே போதும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா எடுத்து நம்ம பேட்டிஸ் போட்டோன்னா உடையாமல் சூப்பராக வரும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லாவே ஊறி வந்துருச்சு ரவையும் அரிசி மாவும் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் தவாலை ரொம்ப அதிகமாக எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் ஒருவேளை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் எனக்கு ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் சும்மா நம்ம கட்லெட்லாம் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் போட்டு எடுக்க போகிறேன் இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கட்லெட் உங்களுக்கு என்ன சைஸில் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் உருண்டை உருட்டிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு நல்லா சின்ன சின்னதாக தான் போட போகிறேன் அதனால் குட்டி குட்டி உருண்டையாக எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம மசால் வடை தட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி கையில் வச்சு தட்டிக்கோங்க எந்த ஒரு கிராக்ஸும் இல்லாத மாதிரி உருட்டி தட்டிக்கோங்க தட்டினதுக்கப்புறமா லைட்டாக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி விடுங்க இப்படி ரோல் பண்ணுறதுனால எல்லா கார்னர்ஸுமே ஈவனாக இருக்கும் அப்போ நம்ம வேக வைக்கும் போதும் ரொம்ப கரெக்டாக எல்லா பக்கமும் சமமாக வெந்து வரும் அதனால் ஒரே மாதிரி உருட்டுறதுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் உருட்டி உருட்டி டேரெக்டாக எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து போடணுமே அப்படின்ற அவசரத்தில் சைஸ் மாறி வந்துடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு உருட்டி உருட்டி ஒரு தட்டில் வச்சுக்கோங்க தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொறிச்செடுக்கலாம் இப்போன்னு இல்லைங்க எப்போவுமே ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் பொறிச்சு எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அதை ரெடி பண்ணி தனியாக ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒன் பை ஒன்று ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க இது எதுக்காக பண்ணுறோன்னா சைஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்
ரொம்ப அதிகமான ஹீட்ல இருக்க கூடாது ரொம்ப கம்மியான ஹீட்ல இருக்க கூடாது மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது தான் இதை போட்டு எடுக்கணும் ஒரு பக்கம் வேகிறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிருக்கு பின்னாடி பக்கம் திருப்பி போடும்போது பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை ஆயிலில் எவ்வளோ ஈஸியாக திருப்பி போட வருதுன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட டொமேட்டோ சாஸ் அப்புறம் சில்லி சாஸ்னு எது வேணால் வச்சு சாப்பிடலாம் பயங்கர டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அடிக்கிற மலைக்கு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க முக்கியமான விஷயம் இதில் வெங்காயம் நம்ம சேர்க்கவே இல்லை தாராளமாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் பண்ணலாம் பின்னாடி பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு ரெண்டு நிமிஷத்தில் மொத்தமாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நாலு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சிங்கன்னா உள்ள வரைக்கும் சூப்பராக வெந்து வந்துடும் ரொம்ப சூப்பரான ரொம்பவே ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க இது கூட டொமேட்டோ சாஸ் அப்புறமா சில்லி சாஸ் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் டிப் பண்ணி சாப்பிடும்போது பயங்கர சூப்பராக இருக்கும் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்றதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பருக்கோ அப்படி இல்லைன்னா மெயில் ஐடிக்கோ அனுப்புங்க அதை நீங்கள் நம்ம சேனல்லையே பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக உள்ளே வெந்து வந்திருக்குண்டு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பயங்கர டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸோ ஒரு கண்டோட சொற்கம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் ஒன்றே ஒன்